El número uno va a ser para Cuba, el dos República Dominicana, el tres Bermudas, el cuatro México, es el favorito México para claro. la competencia, el quinto es Venezuela, ¿No? digamos que más pop, pop. pero arranca Vámonos. con el dorso. Empezamos entonces la competencia, estamos ya en los relevos 4 por 100 esto repetimos en la modalidad mixto combinado, vemos el carril que será el 3, es el que va tomando la delantera, ahora mismo sería la selección, el 4 es la selección mexicana, como bien lo ha dicho el doctor Aguilar, son los grandes favoritos, empezamos ya a dar la siguiente vuelta, son 50 metros por vuelta, ¿no? Claro, 50 metros el largo de la piscina de Ciudad Merliot y en general el largo de las piscinas que hay de 50 metros. En la primera posición está México, pero está respondiendo bien en carriles interiores. Recuerden que México lleva participante femenina. En este momento en la quinta posición está México porque evidentemente hay superioridad de los masculinos sobre ella y se tiran precisamente, recuerden que estaban en nado de dorso, va a pecho. Dominicana y Panamá los que van tomando la delantera en estos momentos, vemos cómo la modalidad cambia otra vez con cada uno de los representantes, como bien decía Aldo Aguilar, ahora estamos en la modalidad de nado de pecho. Ahora mismo, señores, les recuerdo, Cuba en el carril 1, Dominicana en el segundo, Bermuda en el tercero, México cuarto, Venezuela quinto, Panamá sexto, Colombia séptimo, Costa Rica octavo. Está tomando una seria delantera por ahora la representación de República Dominicana. Comienza ya a sacar distancia, empieza a pegarse también de este lado la representación Colombiana que comienza a recortar también distancias, estamos a punto de que llegue otro de los relevos, señoras y señores, esto es la final ya 4 por 100, estamos en equipos mixtos, en relevo combinado, modalidad de pecho por ahora en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 a través de la pantalla de Claro Sports y comenzamos con la siguiente ronda, otras dos representantes femeninas, Doc. Y es indiscutible que eso es lo que cambia y es el emocionante de esta disciplina. Ahora van las mujeres de quienes iban eh, ganando prácticamente en la competencia y entonces todo se trastorna porque los hombres empiezan a alcanzar, empiezan a llevarlos, empiezan a tenerlos cerca. Interesante nuevamente el desplazamiento que se está haciendo en este momento de Ciudad Merliota. Me parece que el carril número 4 de la representación mexicana empieza a darle vuelta a esta combinada de 4 por 100. La dominicana ahí va, está ahí va. en el nado mariposa pasando a la primera posición. Empieza México a quedarse entonces en el camino. Continúa pero por poco la ventaja mexicana. Señores, estamos, se les repito, en la gran final de 4 por 100 relevos mixtos combinados. Y ahí va México para el cierre. Última combinación y vámonos. Empiezan los relevos. ¿Y quién es el que toma ventaja? Me parece que el carril mexicano de nuevo es el que vuelve a sacar ventaja. El que tenemos ahora mismo en el agua para los mexicanos es el señor Jorge Andrés Higa. Y es el que tiene que cerrar, el que tiene usted en su pantalla. Señoras y señores, México a punto de terminar de nuevo como primer lugar y confirmar que es potencia en esta modalidad. Pero este muchacho es un animal. Esa Cuabón ya sacó casi tres cuerpos de ventaja. Da la vuelta y no hay nadie. Doc no agarra absolutamente a nadie al mexicano. Él será la medalla de oro en esta modalidad. Estos muchachos van a cerrar con absolutamente todo. Ventaja ultra amplia para la representación mexicana y el resto que van a pelear. Me parece que está entre Colombia y Dominicana para la medalla de plata. Vemos el cierre arriba sobre, sí señores, el equipo panameño es el que entrará como México. medalla de plata. Colombia, México, segundo. Colombia, segundo. Colombia Venezuela, segundo. tercera posición. A Colombia, ver. Venezuela. Y apenas un toque nada más, Cuba en la cuarta casilla. A ver, entonces vamos con los resultados oficiales. México, por supuesto, comienza y vemos a Jorge Luis Higa, el encargado de cerrar una verdadera locura el cierre de este muchacho, ampliamente superior el mexicano. Eh, Guaya Trujillo, guatemalteco, contra Jaden Eccleston de Jamaica. También el que gane tiene medalla. O sea que vienen tres, tres opciones, con posibilidad ¿no? de medallas. Y también la Isabalencia y Lynn James, pero ella le toca más difícil contra Idamelis Moreno de Cuba, que es una de las que Cuba favoritas. sí es potencia en, sí, en esa en modalidad boxeo. del box, por cierto. Eh, pues nada, un abrazo y, y, y un saludo eh, muy, muy caluroso para toda la familia Barrondo. Falleció sí, el 
falleció el padre de, de Eric Barrondo, el único medallista olímpico en, en la historia de este país. Así que, pues bueno, eh, un, un saludo y una, 